This video explains the competencies of an entrepreneur. So three competencies we have already discussed: entrepreneur, initiative, and innovative things. Is there or not inside the uh, of an entrepreneur? So the next competency for an entrepreneur is risk taking and risk management. कि क्या वो risk ले सकते हैं और risk को manage भी कर सकते हैं वो. अगर risk आ जाता है तो कैसे भी. An entrepreneur ventures into new ideas and new service. क्या एक जो entrepreneur है वो हमेशा नए idea और नई service में रहता है. तो he or she treads into areas of uncertainty. तो इसलिए अनिश्चितता में वो घिरा रहता है हमेशा देर आर सेवरल एलिमेंट्स सच एज डिमांड सप्लाई इन द मार्केट रिसोर्स अवेलेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन एंड सर्विस विच थ्रो अ पोटेंशियल चैलेंज टू द एंट्रप्रेनर तो बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जो मार्केट में जैसे डिमांड सप्लाई है इसके अलावा क्या रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास कि अगर हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा या जो भी सर्विस है उसे मार्केट में डालने से पहले एंट्रप्रेनर को काफ़ी हद तक स्टडी करना पड़ेगा और उन सब को एक चैलेंज की तरह से होता है क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी में रहता है कि एंट्रप्रेनर तो इन ऑर्डर टू एट्यून वन सेल्फ इन द स्किल ऑफ रिस्क टेकिंग एंड मैनेजमेंट He should practice in several area of entrepreneurial फंक्शन such as entering into new market. तो अब एक स्किल को रिस्क टेकिंग और मैनेजमेंट स्किल को बेहतर करने के लिए किसी एक इंसान को जो एंट्रप्रेनल फंक्शन है उसके एरिया की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है जैसे नई मार्केट में एंटर करना वहाँ से उसको और आइडिया मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल वैन धीरू भाई अम्बानी फेस्ड कैश क्रंच ही टुक द रिस्क ऑफ इशूइंग शेयर्स इन 1977 टू द पब्लिक व्हेन दे वर नॉट दैट अवेयर अबाउट शेयर मार्केट तो धीरू भाई अंबानी को जब पैसे की कमी हुई तो उन्होंने 1977 में दूसरे एरिया में यानी नई मार्केट में शेयर में एंट्री कर ली और उस टाइम पे पब्लिक इतना ज़्यादा अवेयर थी भी नहीं किसी भी किस चीज़ के लिए जो शेयर मार्केट था ठीक है तो ये रिस्क टेकिंग और मैनेजमेंट कम्पिटेंसी भी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है देन प्रॉब्लम सॉल्विंग अब यही है कि अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कैसे सोल्व किया जाए तो वंस एन एंट्रप्रेनर इज अवेयर दैट ही हैज़ वेंचर्ड ऑन ए न्यू एरिया एंड हैज़ टेकन सर्टेन कैलकुलेटेड रिस्क ही और शी शुड ऑल्सो बी अवेयर दैट मैनी प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस कि भले ही उन्होंने क्या है जो नया एरिया से अवेयर है ठीक है मान लीजिए हमने मान लिया कि जो एंट्रप्रेनर है वो जितना भी उसने नया एरिया लिया या जो इनिशिएटिव ले रखे हैं या उसने जितने भी मान लिया कि रिस्क है तो वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है इसके अलावा भी उसे इतना जागरूक होना चाहिए कि जो आने वाला वक्त है उसमें किस तरीके से उसके रुकावटें आ सकती हैं उसकी तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं तो ये भी जानना जरूरी होता है तो ही और शी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज मोर देन वन वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लुक फॉर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज और रिसोर्स दैट वुड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम जनरेट न्यू आइडियाज प्रोडक्ट्स सर्विसेज एट्सेट्रा तो उसे इन चीज़ों के बारे में समझ लेना चाहिए कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं उसे जो दूसरी स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी जरूरी होती है कि और क्या स्ट्रेटजीज और जो रिसोर्स हैं उसे यूज़ कर सके ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो और समय रहते वो और दूसरा आइडिया इम्प्लीमेंट कर सके वहाँ पे फॉर एग्जांपल व्हेन एन एंट्रप्रेनर फेसेस कैश क्रंच ही शुड लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स फॉर रिसीविंग फंड्स अगर एक एंट्रप्रेनर के पास में पैसे की कमी हो जाती है तो उसे अल्टरनेटिव सोर्स देखनी ही पड़ेगी फ़ंड को लाने के लिए सो रतन टाटा शिफ्टेड द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ नैनो कार्स फ्रॉम सिंगूर टू सनंद ड्यू टू अनफोर्सिन कॉम्प्लेक्सिटीज ठीक है तो रतन टाटा ने पूरा का पूरा जो नैनो का मैन्युफैक्चरिंग uh, प्लांट था वो सिंगूर से सनंद में कर दिया था क्योंकि ये सोचा नहीं था उसने कि यहाँ फैक्ट्री लगाने पर उसे इतना ज़्यादा विरोध झेलना पड़ेगा द नेक्स्ट इज लीडरशिप जो उसके बाद आता है वो आएगा लीडरशिप An entrepreneur should also be an effective leader 
हु शुड बी एबल टू गाइड एंड मोटिवेट हिज और हर एंटायर टीम तो एक एंटरप्रेनर को एक इफेक्टिव लीडर भी होना चाहिए ताकि समय रहते वो अपनी टीम को गाइड कर सके लीड कर सके अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उन्हें मोटिवेटेड रख सके सो वेन एवर ए कंपनी फेसिस प्रॉब्लम इट इज द विल पावर एंड इफेक्टिव बिजनेस एक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स विच ओवर सीज द सक्सेस ऑफ कॉरपोरेशन तो जब भी कोई कंपनी क्या करती है प्रॉब्लम फेस करती है तो उसकी विल पावर है या कम्युनिकेशन स्किल है कि वो एक दूसरे से कैसे सामंजस्य बिठाते हैं और उस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकल आते हैं द नेक्स्ट इज परसिस्टेंस यानी किसी भी काम को काफ़ी लंबे समय तक लगे रहना है बस जब तक कामयाब नहीं होना है उसे हम बोल देते हैं परसिस्टेंस कि इन मोस्ट केसेस द एंट्रप्रेन्योर प्रेन्यूरल परस्यूट्स आर न्यू एंड नीड वेरी क्लोज अटेंशन कि ज़्यादातर केसेस में जितने भी एंटरप्रेनल परस्यूट होते हैं वो नए होते हैं और इनको बहुत ध्यान की ज़रूरत पड़ती है सो क्रिएटिंग ए नीड इन द मार्केट फॉर द एंटरप्राइज इज वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्रेनर कि जो मार्केट में ज़रूरत है उसे बनाने के लिए अपनी एंटरप्राइज है कि वो जो प्रोडक्ट बनाएगी क्या वो मार्केट एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एंटरप्रेनर की कि वो मार्केट में ज़रूरत पैदा करे सो दिस कॉल्स फॉर इंटेंस परजरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एंटरप्रेनर एंड रोड ब्लॉक्स टू सक्सेस शुड नॉट डिटर द एंटरप्रेनर कि ये क्या करता है कि एक इंटेंस प्रिजर्वेरेंस बताता है किसी भी पार्ट में इंटरप्रेनर के और अगर मान लीजिए कोई रुकावट भी आती है तो वो उसका जो डिटर्मिनेशन है उसे बिल्कुल भी डिगा ना पाए पूरी तरीके से फॉर एग्जांपल मिक्सर्स व्हेन इंट्रोड्यूस्ड डिड नॉट हैव मेनी कस्टमर्स बट टुडे वी फाइंड इट टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द किचन एक्सेसरीज कि जब मिक्सर शुरू शुरू में इंट्रोड्यूस हुए थे तो वो कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन आज हम देखते हैं कि हर जगह किचन में वो यूटिलाइज हो जाते हैं वेन महिमा मेहरा ब्रॉड आउट हर प्रोडक्ट हाथी छाप सी हैड एक्सपेरिमेंटेड ऑन वेरियस अदर मटेरियल बिफोर यूजिंग एलिफेंट डंग टू मैन्युफैक्चर होममेड पेपर ठीक है जो महिमा मेहरा थी उसने अपने प्रोडक्ट के ऊपर ठीक है हाथी छाप यूज़ किया और उसने उससे पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया था उसे दूसरे मटेरियल पे भी ठीक है एलिफेंट डंग को यूज़ करने के लिए जिससे वो हैंडमेड पेपर यू बनाए थे थे उसके अंदर आके तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो